Olá pessoal, e hoje eu vim aqui tirar uma dúvida bastante comum nessa época do ano, que vem aí os festejos de final de ano, Natal, Ano Novo, e os pacientes sempre me perguntam, Carol, eu posso tomar uma tacinha de vinho, uma taça de champanhe, fazer um brinde, tomar um copinho de cerveja? Então vamos lá. É, enquanto farmacêutica, né, eu jamais poderia dizer que vocês podem tomar, ingerir bebida alcoólica e que não vai ter nenhum problema, né? Seria uma irresponsabilidade minha dizer isso. Agora vamos lá, como toda regra tem sua exceção e quando a gente está em se tratando de controle de doenças crônicas, né, ou seja, paciente oncológico, eventualmente ele vai entrar em um processo de tratamento como se fosse uma doença crônica, né? Porque é para controle da doença e não mais cura. E daí ele vai estar fazendo o seu tratamento, seguindo aí o, todo o protocolo, né? Então, a gente começa a adaptar certas coisas, porque o paciente ele precisa aprender a viver com aquilo, né? Com aquelas rotinas, aquelas práticas. E aí, quando chega em épocas como essa, é, conversando com a equipe, então, sabendo aí, conhecendo o histórico medicamentoso desse paciente, juntamente com o médico dele, como é que esse paciente está, a gente eventualmente libera um brindezinho. E aí eu estou falando, gente, de uma taça pequena, um copo, nada além disso, né? Então, às vezes o paciente mesmo fala, ah, eu prefiro nem beber, né? Tomar uma tacinha dessa... Ou então, às vezes, para participar mesmo dali do momento em família, porque é importante, porque revive né, certas emoções, então não tem problema. Mas eu vou listar aqui hoje cinco, é, cinco, cinco pontos que, se você se enquadrar em algum desses, em pelo menos um, eu te oriento a, por hora, esquecer bebida alcoólica. Ou melhor, de fato priorizar a sua saúde, a sua qualidade de vida, deixar de lado mesmo a bebida, né? Mesmo que seja um pequeno copo, uma taça, né? Porque pode, de fato, fazer, trazer malefícios, efeitos negativos, impacto mesmo para o tratamento, de repente, e que, que a gente não quer isso, né? Você, com certeza, não quer isso para a sua saúde, né? Então, vamos lá aos pontos. Em primeiro lugar, se você está fazendo um tratamento, está seguindo aí o seu tratamento e está com algum sintoma não controlado ou mal controlado, né? Ou seja, está lá seguindo todas as recomendações do seu médico, do, da nutricionista, do nutricionista, da equipe, enfim. Tomando os seus medicamentos para controle de sintomas em casa, porém, ainda assim, está com algum sintoma nesse momento. Então... Náuseas, vômitos, diarreia, constipação, mucosite, né? A questão da lesão na boca, as aftas, é, queimação no estômago, dor, né? Mal controlado, enfim, vários outros, até a imunidade mesmo pode estar baixa, é, enfim, a qualquer que seja o sintoma que não está controlado nesse momento, ainda que você esteja seguindo as orientações e o médico está fazendo esse processo de controle. Então, se você está com algum sintoma não controlado, a orientação é que não, não vá ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Por menor que seja a quantidade. Porque isso pode, sim, te trazer um desconforto muito maior, né? Quando a gente está falando aí do estômago, o álcool pode causar, o álcool causa isso, na verdade, também. Essa irritação no trato gastrointestinal. Se tiver com mucosite, pior ainda, porque isso, o álcool também favorece aí essa descamação, esse processo na boca, né? Por conta, inclusive, a gente orienta quando os pacientes vão é, fazer o uso de enxaguatório bucal, sempre utilizar sem álcool. É, então, a orientação é que realmente você priorize nesse momento controlar aí os seus sintomas e levar o seu tratamento da melhor maneira possível. Outro ponto é se você está com a sua quimioterapia agendada aí para essa semana, véspera de Natal ou para a próxima aí, véspera de Ano Novo, né? Porque alguns medicamentos, eles têm um metabolismo 
um tempo de meia-vida, às vezes mais longo, né? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário que a, o, o princípio ativo ele leva para ser excretado pela metade no seu organismo. E daí o tempo total que tem também para ele ser completamente eliminado, né? Excretado do seu organismo. Tem medicamentos que têm é, um tempo de meia-vida maior. E também isso varia muito do, de paciente para paciente. Mas se tem algum comprometimento hepático, renal, então às vezes esse tempo aí é, fica um pouco alterado. E também se está usando outros medicamentos concomitantemente, o que é muito comum, né? Então, é, e também na semana que faz, que o paciente faz a infusão, e até na semana posterior, é normalmente a semana onde tem mais sintomas, né? Então, de fato, a orientação é que não beba, né? não tome nada. E até pegar um pouco mais leve com a alimentação, mesmo sendo aí as festas de fim de ano, que a gente sabe que tem aquelas comidas todas, né? Enfim, mas pegar um pouquinho mais leve. Por quê? O organismo, ele tá sentindo nesse momento, ele, ele, é, o metabolismo, ele se volta aí pra metabolização desses medicamentos, né? O, o sistema hepático, o sistema renal. Então, fica uma sobrecarga maior, né? Então, é, eu não recomendo, tá? Se você está também fazendo uso de medicamentos que têm ação a nível de sistema nervoso central. Então, você tá lá fazendo o seu tratamento de quimioterapia, mas está usando aí medicamentos para controle da dor, né, opioides, anti-inflamatórios mais potentes, é, ansiolíticos, medicamentos para dormir, enfim. Alguns corticoide também, às vezes o paciente usa concomitante, né, durante o tratamento, porque precisa é, também, enfim. Então, é... Esses medicamentos, principalmente os medicamentos que têm aí ação central, eles são mais críticos, né? E quando a gente fala do álcool, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, com alguns medicamentos, o álcool ele potencializa a ação desses medicamentos, levando aí a um efeito tóxico, né? Então, a gente, é, e muitas vezes a gente, a gente não sabe exatamente qual é a quantidade que pode desencadear um processo maior no paciente. Então, a orientação é que de fato não use. Né? Então, antidepressivos, antipsicóticos, é, todos esses que atuam de alguma forma no sistema nervoso central. Ou se também você está tratando uma infecção nesse momento com algum antimicrobiano, um antifúngico, e aí a orientação é que de fato não utilize, né? Independente até, essa é uma recomendação bem geral quando a gente vai tratar com antibiótico, que tem que seguir todo o protocolo, seguir mais rigorosamente ainda, né? Com antifúngico também. Então, se você está usando aí algum tipo de medicamento desses, né? Eu oriento que não faça uso. E aí, se você não sabe, né, em que classe esse medicamento, se você tá usando, se é um opioide, se é um antidepressivo, um antipsicótico, pergunte ao seu farmacêutico ou farmacêutico da equipe onde você está tratando, porque ele vai poder, daí, te orientar com relação ao seu histórico medicamentoso. O que é que você está usando em casa de medicamentos de uso contínuo para poder é, ser avaliado, né? E também até para que você tenha as orientações adequadas com relação a esses medicamentos, que precisa ter um cuidado um pouco maior, né? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, se o seu problema é no fígado, né? Então, se de repente o câncer lá está localizado no fígado, seja ele o primário, o foco primário, ou já metastático com metástase hepática, então, ou se também você de repente tem um comprometimento, além do câncer, né? Tem um comprometimento hepático aí de algum, uma esteatose, algum nível de cirrose, né? Eu não sei, ou algum outro comprometimento, a orientação é que de fato não use mais bebida alcoólica e aí a gente orienta isso para a vida, né? Porque o fígado é um órgão essencial. E tudo que a gente ingere, seja medicamentos, alimentos, substâncias, elas vão passar lá pelo fígado, né? Então, a gente 
já dá muito trabalho para esse órgão. Então, você dando, você ingerindo álcool, você tem essa possibilidade de sobrecarregar ainda mais esse órgão. Então, se tem um problema hepático, eu já é, contraindico. E por fim, aí às vezes o paciente fala, ah, Carol, mas eu não estou fazendo quimioterapia venosa, eu estou fazendo terapia oral. E aí vou usar por cinco anos, eu vou usar... Não tem prazo ainda para terminar, estou em uso crônico de determinado medicamento. Então, se você toma né, aí o medicamento pela manhã, no caso, os festejos vão ser à noite, enfim. É sempre interessante conversar com o seu médico e ele vai te dizer exatamente se tem aí algum problema, se pode te liberar, né? E aí é menos pior, digamos assim. Porém... Se o tratamento, às vezes, tem quimioterapia oral, que a dose é fracionada entre manhã e noite, né? De 12 em 12 horas. E daí, eu já peço os pacientes, eu já oriento que aí tem que ter um pouquinho mais de cautela. Por quê? Porque o paciente vai tomar um medicamento e aí logo depois vem a ceia, vai tomar um, uma taça de vinho, vai ter interação ali com certeza, né? Então, a orientação que eu dou... É que se você está fazendo nesse esquema de 12 em 12 horas, fica mais complicado, né? Se você está fazendo somente uma vez ao dia, de repente pode ser que o seu médico até fale assim, olha, um brindezinho está liberado. Mas, e eu falo com relação à quimioterapia oral, né? Mas é sempre interessante ter essa comunicação. E com o farmacêutico, que é quem vai te orientar com relação tanto ao seu quimioterápico oral, com, como eu falei, com os outros medicamentos que você já tem, né, de uso contínuo e também vai saber aí do seu histórico, é, com relação ao seu histórico mesmo de saúde, né, como eu falei, se tem algum outro comprometimento em algum outro órgão ou até mesmo renal, né, então tudo isso impacta. Então, se você tem é, ou se enquadra em alguma dessas cinco situações que eu falei, priorize a sua saúde nesse momento, que eu acho que é o principal. E para a gente se divertir, para a gente comemorar, para a gente se alegrar, para a gente dançar, é, a gente não precisa aí da ação de nenhum agente externo, né? Como o álcool, que às vezes a gente acaba tomando e tem aquela euforia toda e aquela sensação boa inicialmente. Mas é, eu peço cautela, né? Com esses cinco pontos que... Ao meu ver, né, enquanto profissional, enquanto farmacêutica, são mais críticos, tá certo? Então, só recapitulando, se você tá com sintomas mal controlados. Dois, se você tem a quimioterapia agendada para a semana do Natal ou para ou a semana do Ano Novo. Ou para as duas, porque às vezes a aplicação é semanal. Se você tá fazendo uso de algum medicamento de ação central ou tratando infecção, né, com... É, antimicrobiano, antifúngico ou corticoide ou associação também, né? Então, se você está fazendo uso desse tipo de, desses tipos de medicamentos, não recomendo. Quarto ponto, se você tem um problema hepático, seja ele com foco primário ou alguma outra, algum outro problema. E o quinto, se você está fazendo aí um tratamento oral, quimioterápico oral, onde a dose é fracionada de 12 em 12 horas, que a gente não tem muito por onde correr. Certo? Então, basicamente, foram esses cinco pontos que eu, eu vejo que são mais críticos. Mas, volto a dizer, e toda, toda conduta, ela deve ser pautada aí no diálogo entre você, paciente, entre o seu médico oncologista e a equipe também. O farmacêutico tem que entrar aí também para estar tá te orientando, tá? Então, essa aí foi é, a dica, a minha opinião e é o que eu converso com os meus pacientes quando chega essa época do ano. Espero que vocês tenham gostado, né? Então já peço aí que dê o like, eu curti no vídeo, se inscreve no canal para estar tá sempre recebendo aí as notificações de vídeos novos, né? Para estar tá se informando, tá certo? Então foi essa a dica de hoje.